啊，今天讲一个新的 topic， 嗯、呃，这里的话叫 design yield or nearby friends， 呃，那其实这个叫法呢，呃，也很多啊。我这里的话，我叫它呃 design point of interest， 啊，这是 Facebook 里面的叫法啊。呃 ，point of interest 就是你对哪些点感兴趣。这个点的话，实际上就是，比如说 x y 对吧？就二二维坐标它，如果是三维坐标它是 x y z 对吧？或者你也可以叫 nearby interest， 或者叫。Nearby friends 啊 ，nearby restaurant 呀、啊，啊，呃，我们先看这个 use case 吧，啊，呃，先看第一个就是 Facebook 怎么叫的啊 ？A point of interest is a specific point location that someone may find useful or interesting， 对吧？啊，比如说啊 ，given the current location， how to find the most closest k points 啊 ？Given the current location， how to find all the points within k miles？ 啊，第一个 question 一有点像。呃，有点像亚马比较喜欢考的 k k closest points， 但这里不是算法题啊，这不是算法题。当然，呃，那个 top k selection 那个算法吧，也可以呃提到一点啊。但是我们这是系统设计，对吧？这里面提到了几个 geospatial 的算法，我们后面也重点讲啊。其实大家也可以看出来，这这套题的类型，这个题的这个 topic 类型本来很不一样啊，它是 geospatial 的啊。就跟地理空间相关啊，所以希望相应用到的一些算法，比如叫 geo hash、kd tree 啊、space filling curve 这种，很多人都没听说过，对吧？啊，所以这个 topic 非常重要，因为呃，它跟我们以前的传统的系统设计呃很不一样啊，系统设计题目吧啊啊，那我们再继续看它这个文档是怎么说的啊，去看一下这个例子啊 ，Let's design a Yelp-like service where user can search for nearby places like a restaurant. 对吧？你找附近的 restaurant、theaters、shopping malls 啊，有点像 Google Map 或者 Yelp 的功能，对吧？给我找一下我附近的那个 restaurant 呀，附近的店啊、shopping mall 啊，或者 parking lot 呀，对吧？呃，这里也叫 proximity server。proximity 就是附近的意思啊，附近的什么 ？proximity server 呢 ？I used to discover nearby attractions like places, events. If you haven't used Yelp dot com before， 对吧 ？Please try it <笑>。呃。就用一下啊，包括 Google Map 也有啊，好吧。那么接下来就讲 requirement。那我这里稍微说一下，呃，这里贴子里也给了几个链接，对吧？这个都是 geo spatial 的啊，都是 geo spatial 的。呃，稍微过一下，比如说这个文章，这篇也算是 paper 什么的吧 ，P 这个 PDF 对吧？这里讲了 spatial indexing， 而且是用 Cassandra 实现的，对吧？那么这里提高了叫一个 Hilbert curve 的一个算法啊。这里呢 ，spatial indexing with quad tree 啊，这些名词呢都是在这道题里面非常用、非常有用的啊。quad tree 什么 geo hash、Kilbert curve 啊，都是用来算 geo spatial 的。那那有的人说，老师你不说了那么多名词，到底是哪个呀？这些算法呢都有差别，但是都是解决 geo spatial 方面问题的啊。所以呢，我们看吧，我们可能会都会讲一下，有可能重点讲其中一个或者两个都有可能啊。那么我们看一下 requirement， 对吧 ？What do we wish to achieve from Yelp Black Service， 对吧 ？Our service will be storing information about the different places so that the users can perform a search on them. Upon querying, our service will return a list of places around the user. 啊，这个时候大家肯定脑子里可能浮现的就是，哎，我的我的坐标，我的 longitude、latitude 啊，我的经纬度啊什么的，对吧？找我附近的啊，啊，这个很很正常啊。你读到这儿以后，基本上脑子里可能浮现的就是这样。但是我们怎么找呢？对不对？啊，好，我们继续看啊。呃、uh, ，functional requirement: user should be able to add, delete, update places. 啊，就是增加一些你感兴趣的 place 啊。其实这里的 place 有点像我们那个 point of interest 那个 point， 对吧 ？Given their location, longitude, latitude， 对吧？这是经呃经纬度，对吧 ？User should be able to find all nearby places within a given radius. Radius 是半径的意思啊，比如说方圆十里啊什么的，对吧 ？Three users should be able to add feedback review about the place a place。这个就是附加的了啊，就是说可以，就是有点像 Yelp 对吧？你可以对这个地方进行评论啊，对吧？这个其实就有点附加的，这个跟 geospatial 没有关系啊，就这个 requirement 对吧？就不是属于 geospatial 的范畴了啊。The feedback can have pictures, text, and a rating。所以整个这个第三个 requirement 实际上，在系统设计面试的时候不一定能够到啊、呃，有可能不不是重点啊，因为，呃，如果考你这道题的话，基本上重点就是考你的 geospatial， 对吧？啊
啊，包括相关的，甚至有 Uber 打车 ，Uber 打车你也找 Nearby Driver， 对不对？啊，就是打车系打车系列吧，哈、啊。Non-functional user should be have real-time search experience with minimum latency. 啊 ，Our service should support a heavy search load. There will be a lot of search queue requests compared to adding new places. 这句话什么意思呢？他这里首先说什么？就是说我们有很多 search request， 对吧？相对于加一个新的 place， 对吧？你这么想，我加我开一个新的 restaurant， 呃，能能能有多频繁呀、啊，对吧？频率很低，对不对？所以这是一个 read heavy， 而且是 read heavy， write write rare， 就是写的操作是非常少的 ，read 是非常 heavy 的啊。我们经常说，呃， read write， 这个你在系统设计的时候要考虑到到底是 read heavy 还是 write heavy， 所以这个系统呢是 write rare， 非常 write 是非常 low 的啊。那么 read 是非常 heavy 的这么个意思，啊，这里他稍微算了一下数字，大家可以自己看一下啊。那么接下来我们稍微过一下它有哪些 topic 对吧 ？Database schema 啊，这个下次说 API 对吧？啊 ，basic system design algorithm 啊，这里提到 algorithm SQL solution grid 这里就提到了那个 two， 它是按照 two dimensional 来 model 的对吧？啊，因为基本上够了啊，一般不会是为呃海拔就不需要了吧，对吧？然后这里是 dynamic size grid， 这里就提到了那个 call tree 啊，这里看到没有 call tree 啊，然后是 data partitioning 又来了啊，我们基本上每一个系统设计 topic 都有 data partitioning， 这里是一个架构图对吧？啊，然后 replication fault tolerance 啊，这个就是经常说的对吧 ？cache， 然后 load balancing， ranking 啊，这个主这些几个主题都很很熟悉啊啊，那么就到了啊，我们下一个 topic 就是 designing Uber 啊，行。那我们今天先讲到这儿。那么，呃，这个 topic 呢，呃，我们今天开了个头，讲了一下需求，对吧？接下来我们进一步讲里面，呃，需要怎么做啊？这道题呢 ，Facebook 是高频题啊 ，Facebook 高频题，呃，然后呢，呃 ，Yelp 啊这种也会考，甚至打车 Uber 也有相关的，因为你打打 Uber 那种也有也有这方面的 geospatial 的，对吧？所以都都有啊。